ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പിവോ ടാബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിവോ ടാബിൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ പിവോ ടാബിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാൻസി ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് നെയ്മ് ഡേ നെയ്മ് സി എമൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ഡാറ്റകളിൽ നോട്ട്ബുക്ക് പെൻ പെൻ ബോക്സ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് ബോക്സ് മന്ത്ലി ബുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഏത് ഡേയ്സിലാണ് ഇത് സെയിലായത് എന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ദിവസം എത്ര എമൗണ്ടിനാണ് സെയില് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്നാം തീയതിയാണെങ്കിൽ വൺ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ സൺഡേ മൺഡേ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ നോട്ട്ബുക്ക് സൺഡേയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിന് സെയിൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതേ നോട്ട്ബുക്ക് തന്നെ പിന്നീട് ഇവിടെ മൺഡേയിൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിൽ മുഴുവനായി ഈ നോട്ട്ബുക്ക് എത്ര സെയിൽ നടന്നു എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ നമുക്ക് മാനുവലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായകരമാണ് ഈ പിവോ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം സാധാരണ ഈ ഹോം ബട്ടണിൽ ഹോം മെനുവിലായിരിക്കും സാധാരണ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസെർട്ട് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിവോ ടാബ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഇതിൽ പിവോ ടാബ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ആയി കിടക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ആകുന്ന ഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പിഒ ടാബിൾ വരും എന്നാൽ നമുക്കൊരു പുതിയ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ ഇനി ഷീറ്റ് ഫോറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ടു ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റിൽ ഈ പിഒ ടാബിൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷീറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിഒ ടാബിൾ വന്നു ഇവിടെ ഈ ടാബിൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റോ ലാബൽ എന്നുള്ളതിൽ കൊടുക്കുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം ആണ് എനിക്ക് ലാബിലായിട്ട് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഡേ നെയിം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കോളം ലാബിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂസ് ആയി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ഫോർ ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സെയിൽ നടന്നു ഇങ്ങനെ മന്ത്ലി ബുക്ക് എത്ര നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് എത്ര ലഭിച്ചു അതുപോലെ നോട്ട് ബുക്ക് എത്ര സെയിൽ നടന്നു ഇങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സൺഡേയിൽ ഉള്ള സെയില് മൺഡേയിൽ ഉള്ള സെയില് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് പിവോ ടാബിൾ ആണ് ഈ പിവോ ടാബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി പിവോ ടാബിൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിവോ ടാബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ അറിവുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച